zu uns als Menschen, als Gemeinde, hat uns in Wahrheit, Liebe und Gehorsam für die Jahre von Gott verwendet. Und auch der Rauch in Sehen, in der Jürg, die in der Sonderschule, und so drückt man die Datum so an. Und ihr seid es. Und auch in Brie, die Operande, bringt die jeder Tinte nach die Skatheit. So da. Bringt die jeder Tinte nach die Skatheit, so da da Spice in mein Eis kommt wie es. Und beprüft mein Tod da alles, seht ihr jeder. Von die Jöhe Skatheit. Ob ich für jeder nie die Penster von die Jungen so hoch machen. Und ob jeder ein Oerdbruder gesehen, so weiß ich auch.
Mein linkerkant, jylle rechterkant, kyk nie vir my sien toe. Jylle ken natuurlijk vir Susan, en dan is dat Marieke ons ook gaan saam sing, en ons het die ons betrouwbare technikus daar, Brandon Kijkstam, daar en op. Draai, kijk vir die laatste aan toe. So as iets verkeerd gaan, daai man. Van ons Heer aan bid. Amen. Iets in die oude, dank die Heere, daar stoot. Dit is een nieuwe hier, een nieuwe beweging, een nieuwe openbaring. Maar hoewel alles al reeds in die woord geopenbaar staan, blij dit nie, want wanneer die geest van God een woord in die skrif in die hart klop schuif, is het as die dit nog ooit voor jy ontvang het. Dit is my vertrouwe hier die jaar door alles, is dat die Heere alles van ons sal nie maak. Een nieuwe bediening van die geest, een nieuwe bediening van Christus, een nieuwe vrijmoedigheid om God saam te aanbid in geest en waarheid. Een nieuwe beweging in een saldo wat die kerk, hier die lichaam, hier die gemeente, nog ooit gesien het. Want het is tyd dat Jezus Christus nie gehoor word, maar gesien word. Het is tyd dat ons as gemeente die die geest van God gebruik word, en die hele kerk moet gebruik word, om Jezus te openbaar as die Seen van God. Dit is daar die man van die Heer van die. Dit is daar die grootste strijd, wat thans in die wereld in die gang is, want die wereld denk nie meer God is God en Jesus Christus is Jesus Christus nie. Maar het gaan verander. Iets in nieuw ouwe, iets in nieuw duid.
Dr. Lucas schrijft in het boek van Handelen. Hij is die waarde daar, hij is geen ander naam wat in die mens gegee is, waar dier hy gereed kan worden. Daar is geen naam wat God zelf oor besluit het. En ek is geworden blij dat God besluit het oor die naam. Want wat zou so gebeur het, is die totale mens om bij elkaar moest kom, om te stem en te sê, ons soek hulle naam waar die ons gereed wil word. Wat een naam zal ons gekiezen? Wat een naam zal ons gekiezen? Een naam wat in die hart van die Vader geboren is. God is met ons. Emmanuel. Jezus Christus. Daar die naam is niet gelijkstaande aan Allah, Buddha, wat er aan de afgoede te worden is. Maar naam kan niet gelijk wees aan doen. Want toen jij die naam van Jezus aandoet, het daar reden en verlossing bij je toegekomen. En die Bijbel leer, dat niemand kan zeggen dat Jezus die Christus is, als het niet die geest van God is. Zoals so je gloeit, Jezus is die Christus, schiet niet je recht aan. Dit kan niet gebeuren als je gelijk wordt in die geest van de levende God. Dit betekent, jij hebt vermoorden, die heilige geest in je binnenste. Jij hebt die geest van God in je. En dan ervaar je van ogen ook die geest van God tussen ons. Maar die Bijbel zegt, wat twee of drie mijn naam vergaan, daar is ek in hulle binnen. Daarom gaan ons sin, is mijn, is mijn.
Jezus. En baie mense dink, die pastore praat altijd maar net Jezus, 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 want er is niks anders om te sê nie. Die Bijbel is Christus geopenbaar. As ons dan met die Bijbel deel, deel ons die reed met Christus. Die Nieuwe Testament, die Oude Testament opgesluit in een lichaam. Daar het dag toe God die Vader een lichaam voorbereid. Daar sit in die Seen van God vir haar in woning. Maar die Oude Testament en die Nieuwe Testament in een volkome lichaam. En Christus het die Oude Testament tot niet gemaakt, toe in die kruis gaan het. En die allemaal besef altyd, hy was die Oude Testament en die Nieuwe Testament in my jou aarde geloof. Het hy nie die wette en die tien geboeie in die Oude Testament aan die hoosers gegeen, op die berg selfs. En in Matthies 5, 6 en 7 gaan praat hy, as die Oude Testament praat hy nie openbaar die Nieuwe Testament, die salig spreek, en hy sê salig is hulle wat vervolg word. Daarom daar in die berg staan die Oude en die Nieuwe Testament voor die Joon, en hy openbaar, hy is die Messias, die middelpunt van die Oude en die Nieuwe Testament, en niemand sien dit raam. Ons sien dit vandag, en ons kan terugkeer. Sy naam is Jesus Christus, en hy het ons gered, verlos en dier gekoop. Daarom wil ek verochend sê, Thank you Lord, for saving my soul. Waar, so ek en jy gewees het, verochend, sê het nie vir Christus Jesus, was nie.
Dar e un stilă ferită. Dar un tine, dar e din Crai Sfărmuț că stea pe ei. Dar un tine, dar ei să-ți hrăscă să stile, ți-ai ienă hăbără sien. Nu-l lift cu să-l uzi că o atât de ei. Cum să ai el sien că o să te hăbără pe ei. Să-i liftă pe tine când fă-ți ales. În două rog că o să ne-au și să-l. I love you.
kan van jullie staan iets voor een ongeluk so. Terwijl ik hier sta, zie ik hier voor, is daar een rivier. En ik zie nu die rivier hoe opgemaakt wordt. En nu die kennis van God hier die rivier loopt. En nu die rivier achter de toegemaak. Hier is mensen van ogen die wat sukkel om te ontvang wat God voor hulle wil gee. Want jou gister, jou verlede, jou mislukkinge, en selfs to ons nie nou gesin het, I love you too much to break my vow. In die laaste jaar het jy gevoel, jy het God te leer gestel. Jy voel in jou hart, dat die dinge nie gelos kan word van ochend. En het sal nie vir God moeilijk wees om nieuwe dinge vir jou te gee, as die oud dinge nie afgesluit is in jou leven nie. Ek wil jou vir ochend nooi, vir wie moet God die oud dinge vir ochend kom afsluit, so dat jy die nieuwe dinge kan ontvang. Waar is die kinders van God wat sê, Heere, ek moet vanmorgen dier hier die rivier loop en nie moet het achter my toe maak vir ochend so dat die oud dinge my nie kan inhaal in die nieuwe jaar wat nie vir my geen. Waar is die kinders van God vir ochend? Die Bijbel sê, jy kan die nieuwe wijn in die oud wijn sak gooi nie. So ons gaan die Heere vertrouw om elke wat hier staan nie te maak dan sal ons woord ontvang in die nieuwe wijnsak. En daar die nieuwe woord in die nieuwe wijnsak gaan jou oorwinning wees vir die volgende jaar. Heere, jy weet, is een moeilike jaar gewees. Heere, jy weet, my God, is een zwaar jaar vir ons as mens. En vader, al u wel ons vastgehou het aan Christus, het daar dinge gebeur wat ons fundament geskit het. Heere, daar was siekte, daar was gebrek. En Heere, ons het nie gedink, dit kan met ons gebeur nie, want ons hou vast aan Jezus. Maar hierdie dinge het gebeur, en vanmorgen moet die geest van God die waters achter ons toe maak. Laas jaar moet afgesluit word van ochendkind van die Heere. Jy moet vanmorgen jouself vergewe, broeder. Jy moet vanmorgen jouself vergewe. Jy wat voel, jy kon meer gedoen het hier die laaste jaar wat voorbij is. Jy wat in jou hart voel, jy moest meer gedoen het. Jy moet jouself vanmorgen vergewe. Heere, dis die kinders van ochend. Ek wil bid van ochend. En as ons klaar vir jou gebid het, of as ek klaar gebid het, en jy wil gaan sit, kan jy gaan sit. As jy wil hee, iemand moet voorbij kom en hande oplee, bly net staan dat ons saam met jou kan bid vanochtend. Vader, Heere, Heer is ons God. Buiten nie is daar geen God nie. En Heere, ek wil bid vanmorgen, dat elke Heer wat vanochtend dier die rivier geloof het, Heere, daar waar hulle staan op droe land vanmorgen, Heere, kan nie onthou hoe toe die Egyptenare die volk van die Heere achtervolg het. Heere, die water is toegemaak, en die verlede het die weggevee, Heere. Vader, die Egypte daar was, die Egypte is die konings gewees, en die daar die konings verdrink, want hulle die volk van die Heere achtervolg. En vanmorgen, my God, moet die elke een wat die kinders achtervolg verdrink, en die rivier die waters toemaak. Ek wil bid vanochtend, Heere, en die geest van die Heere sal kom, en kom doen wat die mens nie kan doen, Heere. En jylle elke man en vrou wat gaan sit, ondersteun hulle. 
Elk een wat achterbij vir gebed, jyre, ondersteun hulle van ochend, moet die reden de rechter om. Jyre, dis my gebed, in die naam van Jezus. Kerk van die Heere, steek jou hande op. Ek sê vir die Heere, dankie, dat jy my verlede, my mislukkinge, my strijd, achter my toegemaak het vir ochend. Dankie, Heere, dat ek gereed is om die nieuwe dinge, die oorwinning van God te kan ontvang. As jy vanmorgen wil gaan sit, kerk van die Heere kan jy gaan sit. As jy wil jy ons ons verbijk om in handen oplee, bly vir my staan. Vader, die red die naam van Jezus. Jere maag die waters toe. Vermoren, my God. Hy laat om ervaar, hy staan op droe grond, Jere. Nie voor die mislukking nie, maar na die mislukking, Jere. Nie voor die strijd nie, maar na die strijd. Vermoren, op droe grond, Jere, sal hy staan en God aan bid in gees en in waarheid. Hier is my gebed vanmorgen in die naam van Jezus. Maak die waters toe. Kruis die van. Hier die vanmorgen my God in Jezus naam. Halleluja. Kom ons geer hier in Europa.
Amen. En ons kan die Heere net prijs daar voor. Amen. Ek het in die woord, sê ek so twee weke terug ontvang, dat ek natuurlijk weet dat uh, ek die die daar as boodskap sal verdien, is dit natuurlijk een strijd van die volgende voor die aard toe, en uh, ek het die woord ontvang en het natuurlijk eerst geëgnoreer, en dit verwerp, want dit is ons nou nie die woord wat ons wil hoor, dit is ons nou nie die woord wat ons aan die mens kan oordraan in die tyd van hier. Maar met die tyd dat ek besef, dan is geen groter, meer fenomenale woord, as dit wat ons vanochtend sal hoor. En sonder dat my geliefde sister en vriendin, die heer baie lief is, die wet, sy het maandag iets gekos, van David Walkerson, wat die boodskap van ons gee van, hy jou oog, op Jesus Christus, het sy die woord kom bevestig, en so het my Frank ook gister ochend, die gedeelte van die woord bevestig, sonder dat sy gedeelte het, wat ek gaan breed, sy het gister ochend opstaan, en sy het heel met my, het ek geweet, die Heere van vandag, met die klein kudde kom gesels, daarom vraag ek, neem dit, luister aan daar, maar ek gaan het kort maak, ek gaan nie probeer alles nie, maar ek wil net aan die kernpunte raak, so dat ons kan voortgaan, met die dienst van die Heere. Ons gaan bietje dier die woord blaas, soos die brief kry jou bybel by die hand, so dat ons die waarde van die boodskap kan vind. Kom ons lees saam, die Hebreers 11, Ek weet wat, ek gaan hier die hele gedeelte lees, en ek graag nou gelees het nie, kom ons lees vanaf die Hebreus 12, is het lief. Dit is as hier die thema het gesê, oorwinning. En om hier die oorwinning te bereik, is daar een waarheid, wat die kind van God vandag moet verstaan. Vergeet wat in die wereld gaan gebeur. Vergeet wat met die ongelovige gaan gebeur. Jy, as kind van God, As mense wat veroogend gesing het, ons is lief door Jesus Christus, dat is jou boodskap vandaag. Maar ons moet die volgende doen, die het gehoor aan die Heer. Die breerstof sê, daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons heen, laat ons ook elke last afleid. Ja, die past ook. Is God getrouw? Amen. Amen en die sonde wat ons so makkelijk kom ring, en met volharding die wetlik doen, wat voor ons leed. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman, en volleinder van die geloof, wat vir die vreegde wat ons voorgehou is, die kruis verdraai, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sê. Want jylle moet ach jylle op hom, wat so'n teespraak van die sondags teen om verdraad, so dat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap het, Jylle het nog nie die bloede toe weerstand gebied in jylle strijd tegen die sonde. Ons hoofdtekst is vers 2. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Wat vir die vreegde wat ons voorgehou is, die kruis verdraad, die skande veracht het en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Leidsman Jesus Christus, Hy is ons leiding, Hy is ons hoop, Hy is ons toekomst, Hy is ons weg, van in die dienst met ochtend begin het, van daar achteraan waar die man en die vrouwe gaan bid het, tot nou toe, as hier nog net een thema, Jesus Christus. Tot dusver, is Christus nog net verheerde, dier die geest van die Heere Heere, Want Christus Jesus het my beloof, wanneer hy kom, die geest van die waarheid, sal hy kom om my te verheer. En wat Jesus verheerlik is, kan jy maar weet, is die heilige geest, die er woord, ten alle tyd. Waar Jesus Christus die fundament is, en die oog is op hom gevestig is, sal die kracht en die werking en die lewe van God, die er woord, is. Daarom, wat er ander boodskap wil ek hoor op een nieuwe jaar, wat er ander boodskap wil ek hoor is Jesus Christus, want hy is my leidsman, hy gaan my behoud wees, hy gaan my waarheid wees, hy gaan my kracht wees, hy gaan my volharding wees, hy gaan die een wees, wat my nooit sal begewe en nooit sal verlaan. Leidsman, die Engels praat van Ofer, is ek recht Tommy? En Tommy, jy het Ofer, Tommy wil so graag vir die Heere werk, en Tommy wil vir die dag vir jy sê, jy het al probeer die kans by boodskap uitgekeer. So 
Tu ja es diezmu un Die Kriegsbrot von Archelchos. Der betekent Founder, Leader, Pioneer, Hürler, Chief Leader, Captain Prince. Und dann die andere Wort, die was uns einstand, ist von Ende, der Finisher. Das ist nicht der Christus Jesus, weil ihr geloof und ein Erkan wird. Weil ihr in echt die Wettbewerb von Successvoll kann vorkommen. Waar ons enige jaar met succes gaan deurgaan. Waar ons weet succes op betek in die verkeerde dinge. Ons weet succes in wereldse termen en in die mensen idee van succes. In Christus Jesus sal ons godelijke succes bereik. En dat is al wat ons als mens doorgeet, het, wat meer vir ons het. Net in hom. Hy is die enigste naam vir ons gegeen. Die enigste naam. Ek wil graag twee verse met jou deel. As ek lief in Petrus 2 vers 1. Want hier die Jesus moet ons gaan verstaan en gaan vinnig met die boodskap probeer. Gaan nie om enig iets anders te doen, maar het is warm en ek wil nie enig wel inbreek maak om die dienst te vinnig. 1 Johannes 1 Petrus 2 vers 4, kom al daar. Petrus schrijf en hy sê, kom na hom toe. Die levende steen wat die mense wel verwerkt is, maar by God uitverkore en kostbaar is. Vers 6 sê, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek leid in Sion uitverkore en kostbare hoogsteen, en die wat in hom groe, sal nooit geskaak word. Vir jylle dan wat groe, is hy kostbaar. Maar vir die ongelukkig is geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het een hoogsteen gegeen en een steen van aanstoot en een roods van strekker. Vir die wat hulle daar in stap, omdat hulle aan die woorde moet gehoorzaam is, waarvoor hulle woord bestemd is. Ek en jy die kostbare hoogsteen, wat in Godse oor kostbaar is, het ons ontvang, gevind, en so ver het ons gesien, dat die Heer ons een God vandag in mense sy levens kom doen. Want dis die Heer wat ons dien, opgestane, levende, weg, waarheid, ons hoop, ons toekomst, is alles, al die moesel, Jesus, die Christus, die Seen van die Leeuwe God. Pastoor, maar wat van Vader, had ek die Christus verheerde, verheerde ek die Vader. Want Vader word eers sy Seen verheerde. Jesus het gesê, as jylle my gesien het, jylle my Vader is. Daar is die jaloezie tussen die drie jylle, Dat is nie jou sê dat ek vader in Christus en die heilige geest meer aan bid jy aan die ene. Hulle is die ene. En Christus is die centrale vergeer wat nog altyd was en altyd sal wees. En in die wereld en rondom die wereld. Hoekom is Christus dan so belangrijk? Waarom sal hy my behoud wees vir die jaar en ek vinnig vir jou paar dinge net geer? Ons het woensdag aan daar in die bid hier aan geraak en Tom het verop in die genoem, want daar is een getuienis wat van God af gekom. Een getuienis aan God is sy sê, en wanneer jy die getuienis verwerp, verwerp die hom, nie Christus nie, God. Sy getuienis is, dat hy sy sê het gekom om die wereld te verlos en tyd te maak. En as een getuienis aan God is sy sê, jy kan het maar gaan lees in hulle van tyd, Hy is die een waar die God omself aan die mens om kom op gebaar. Die breers een weer ons gesê dat in die laaste dag en in die vorige tyd het God baie keer dier die profete geself met die mens. In die laaste dag het het ons gespreek door sy sien met Jesus Christus ons in jylle. As jylle my gesien het, het jylle my vader gesê. Hoe vraag jylle, toon my die vader? Was Jesus sy eie woorde gesê? In hom wil ek oor binnen hierdie jaar behaal, want aan hom is gegee alle mag. Aan hom is gegee alle mag en alle gesag in die hemel en op die aarde. Waarvoor wil ek dan een belofte van enig iemand anders te ontvang? Hy het nie die mag nie. Hy het nie die gesag nie. So hoe kan hy my beloof ek van een wonderlijke jaar he? Daar is nie een wat ek vir my kan gee, en dis my Heere. Dis Jesus, die Christus. Want aan hom is gegee alle mag, alle gesag in die hemel en op die aarde. So hy sal bepaal hoe my jaar gaat wees. 
Hij die soevereen van God, wat niemand maar niemand voorschrijft. En die jaar is klaar voor Paul. Hij is klaar voor hem gezien. Al wat hij ons vandaag moet doen, is om die zeer te kom verheerlijken. Jezus Christus, naam groot te maken en op te houden. En van vandaag af tot aan die einde van 2022. Amen. Dis die nieuwe jaars boodskap, wat hier die kerk moet weer gaan in die wereld en die is in Afrika. Dat Jezus Christus is die zeer van God. Voor ogen het gehoor dat die openbaring van Christus zal terugkeer in jullie land en in die kerk. En jy gaan een probleem hee as die openbaring weer God om van sy seen en jy is nie in sy seen nie. Wat so openbaring gaan jy dan in deel hee? Waarin gaan ons dan wandel? Waarin gaan ons dan vasten? Aan hierdie ander aan my leerstellings, die dingetjies, die storykies, ek sê altijd vir my klein kinders, jy het storykies. Nou hoor ek my vol sê aan die self, die het storykies. Sy naam is Koulies, by die woord, sy prachtig gaf. En jy moet versichtig is om die voor om praat, want hy tel het in my school. Luk af vloek ons nie nie, hy is nie wel nie ek nie, maar hy is nie met my. Ek speel. Aan ons gegee alle macht, alle gesag in die jimmel en op die aarde. Aan ons, lyk my jaar toe vij, want hy is die een wat volkome reed. Hy alleen is het by macht om volkome te reed. Want hy kruisig, sterwe, opgestaan, sit vandag in die rechter van God die Vader en die Heere, en daarom kan hy red tot die uitverstoot. Die Engels praat van, sy weet u die uttermost, die recht op die. Prachtig. Sy weet u die uttermost. Was dit die wonder, ek blijf oogend in Engels op die reed. Amen. En dan, wat jy met Matthies 10 vers 32 sal met my lees. Jesus Christus is die een wat jou naam vir God die Vader sal bewaar. Waarom wil ek my daar maar ook enig iets anders doen? Hy sê in Matthies 10 vers 32 Elke dan wat my sal beleid voor die mense, hom sal ek beleid voor my Vader wat in die hemel er is. Mag jou getuienis aan Vader Christus Jesus van vandag af, tot die einde van die jaar, nie een oomlik stom word mag die bevende water uit jou uitvloe en jy net Christus verkondig in die wereld al uit te aan jou huis, aan jou kinders, aan jou familie, aan jou vriende, jou collega's net waar jy gaan. Want dit is die boodskap van die heen. Dit is die boodskap van nou. Dit is die boodskap van die toekomst en die boodskap van die hoog. Daar is geen ander nie. Christus Jesus is nie een manier na die eeuwige lewe of na God toe nie. Hy is die weg. Hy is nie dalk iets nie, hy is die weg. Jy gaan die rol na die onmachtig geskepe God toe vir die eeuwige lewe. Vers 3, hy sê, elke dag wat my sal beleid voor die mens, hom sal ek ook beleid voor my vader wat in die hemel is, maar elke wat my verloor voor die mens, hom sal ek ook verloor voor my vader wat in die hemel is. Ek sluit af, Romeine 11, en vandaag af sanne, as ons gaan gereed maak, is het lief. Ek het die woord nou redelijk kort geknip, maar ek geloof dat die boodskap duidelijk is. Ek dink die dienst self het getuig van wat die woord met die verdag is. Die dienst het ons self en die geest van die Heere, Christus kom verheerde. En die antwoord is vir ons gegeen. Wat het ek nodig vir die nieuwe jaar vir 2022? Dat is net een. Die naam is Jesus Christus. Wanneer jy hom het, sy alles. Hy word beskryf as die algenoegsam en die redding, die verlossing, die nieuwe lewe, die hoop, die toekomst, die die eeuwige lewe. Wat meer wil ons het? Prijs die lewe. Prijs die lewe. Amen. Romeine 11. vers 33, ons lees dit saam, as gemeente. Wat 
Wanneer jullie naar die profetische uitleg van die taal van ochtend geluister het, die Heere gesê dat die bediening van Christus sal in jou best lang. Die bediening van Christus, jy wat denkt dat jy nie kan bedienen, dat jy nie waardig is nie, dat jy nie bruikbaar vir die Heere is nie, jy wat twyfel, is vandag hier, door die bediening van Christus, in die Heere jou, sal manifesteer worden in die Heere jou. O, vers 33, O, diepte van die reikdom en wijsheid en kennis van God. Hoe ondergrondelik is sy oordele en onnaspeerde sy weer? Wat wie het die gedachte van die Heere geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eerst iets aan hom gegeen dat het om vergeld moet word? Want uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge, syne, is die Heerlijke, tot die Ewige. Amen. Prijs die Heer onze God. Amen. Ons gaan staan. En as gemeente saam op die volgende die nie sin, ken jy dit die oorwinnings nie? Ja. Ons gaan om op 2 januari 2022 die oorwinning vir die jaar klaar aankondig is ek al ook graag? Nee, my Heere is die oorwinner. Hy is die oorwinner. As ek nou nou vrede gesê, gister nog eens daar my vrou op, dit was krikkeke dag maat, baie droom ontvang, en een baie moeilike droom. En sy wonder waar vir hierdie droom gaan, en dit is nou maar januari 1, hoe kan daar al storms in haar droom wees? En terselfde tyd, sal my die storms, ervaar sy en haar gees en liet die van prijs die Heer, hy is my veste. Hy is my veste. En as jy vandag nie sin, dan kan jy moet uit die hart uit sin. En die Heer onze God is ons veste. Hy is ons toevlug. Hy is die een wat aan die jy hier die jaar gaan, vir kracht, vir oorwinning, vir volharding en omstaande te blijf. En die Heer is al sorg. Die Heere sal voorsien, soos dit sy soevereine wil waag. Die Heere sê nie wat sal dit van. Amen. Kom ons getuig in die jaar. Kom ons getuig in die jaar. Dat Jesus Christus is die slip van die. Amen. Dit is die karriere. Prijs God. Halleluja.
As jy glo wat Jesus was gesing het en gehoor het en in die hele dienst van die begin af ervaar het. En jy weet die tyd het gekom vir jou om die bediening van Christus te ontvang. Maar getuin is te gaan wees daar buiten. Om die lewe van Christus in die dier te laat weet. En dan vraag het en is op my stand. En die wat nie wil nie, is recht, is op goed so. As jy voel dat jy die jaar is recht, dan kan jy maar sê. Soos wat ons staan, en ek gebed vir ons elke keer bid, ek gaan nie vraag dat ons nog door uitkom nie, ons nie nog nog een uitkomst nie, maar dat ons al kan doen, want ons gaan op die tafel bedien. Kom ons hef ons ander op dat boe allemaal. Wat geloof dat Godse woord is waarheid, dat Jesus Christus is en hy sal vir al dit wees hy is hoog my sal wat ons nodig hemelse vader is man en vrouwe seens en dochters my God wat voor u staat die dag harte kom na die hemel toe vir die wete en die versoek jyre dat jyre u vanochtend die taal en die uitleg kon spreek en tot u kudde dat u my God nou die werking en die kracht van die Heer onze Heer in die naam van Jesus Christus dier sy gees en elke haar nou sal vaardag wees. Dat dit wat die vanochtend kom sê het, my God, die nou elkeen die bediening van Christus Jesus sal gee, dat ons geen ander getuienis sal hee as ons Heer Jesus. Dat die Heer hierdie man en vrouwe seens en dochters die seen gaan openbaar in die jaar wat voorde en die wereld wat voorde, Heere, tot die eer, tot die verheerlijke vader, Heer en soos die dit maag. Mag die salwing van die geest van die Heere Heer op elke keer rus, mag hulle die eerlijkheid van ons God van die ravoor te bedien, en doen, soos dit die vir die geest te doen. Die werking van die heilige geest verheer, Jesus Christus in, en dier elke eer. Amen. Ons loof en ons prijs in dag van die Heer. Amen. Bring jou gedagtes terug na die woord van die Heere toe. Bring jou gedagtes terug na die dienst toe. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier levende wezens en in die midde van die ouderlijke stand daar en lang. Asof hy geslag is. Met sewe oorings en sewe oor wat die sewe geeste van God is wat uitgespeel is met jylle aarde. Hy het gekom in die boek geneem in die rechterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die vier levende wezens en die vier en vannig ouderlinge voor die lang neer, elke met sieters en gouwe skale vol reekwerk, wat die gebede van die heiliges is. En toe syng hulle in die verlie. En sê, die is waardig om die boek te neem en sy seels voor te maak. Want die is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stad en taal en volk en nasie en het ons konings en priesters vir ons een God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor een stem van baie engele rond op die troon, en van die levende wezens en die ouderlinge, en hulle getal was tienduisende van tienduisende, en duisende van duisende, en met die groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang, die kraak, en reikdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijke, en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek vir sê, aan hom wat op die troon sit en aan die land om toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot en al die eeuwigheid. En die vier levende wees is het gesê, Amen. En die vier en toerig ouderling het neergeval en om aan bid wat lewe tot in al die eeuwigheid. Kind van God, dis jou toekomst. Dis die hoop waarin ons staan en weer 
Vers het jy nie vanochtend na achter gebid, hoe sê die tafel, is die verklaring dat Jesus Christus wat terug is. Want hy het gesê, hy is aan die tafel gebruik, tot wanneer ek weer kom, tot my gedachten is. En kom ons verwelkom die Heere terug, of klaar, kom ons prijs doen. Ons bid met sy oor, ons skeer by die tafel, die ons vader, Heer ons en God, ons prijs nie. Heer Jesus, my Heer in die nacht, Heer in die verhaai is, oor die tyd in die tafel in gestel. O my God, as verklaring dat jy is, die een wat sou sterwe, wat sou opstaan, Heer my God, wat verheerlik sou word, en wat weer sal kom. Ons Heer, die waarheid, die weg en die lewe, die seen van die lewende God, en ons wil die prijs en loof en eer en sê dankie vir die voorraad, om Heere vandag by hier die waarheid, tafel van waarheid, te kan kom aansit, om te kom ontvang, om te kan deel hee, om te kan gemeenskap hee met ons verlosser en salig maak, te kan een van sy lichaam en bedruk van sy bloed, so dat ons een kan wees, met ons sê Heere, en ons loof die dag vloog, in Jesus Christus naam, Amen, en Amen. Lukas 22 vers 14, En toe die hier kom het aan die tafel gegaan en die tafelpostel saam met op en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hier die pas gaat met julle die eet voor en ek leid. Want ek sê vir julle, ek sal seker ek nie meer daarvan eet voor en het in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy een beker geneel het, dank hy het sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal seker ek nie druk van die vrug van die wijnstof voor en die koninkryk van God gekom het nie. Daarom neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en geer het in hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegeen word. Doe dit tot my gedachten is. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die nacht van tafel, een bewys van die gelovig is, die hoef nie deel te wees van die lidmaat van die gemeente nie, as die gloor in Jesus Christus en die dood het opgestaan het, mag die deel aan die tafel. Baie, baie welkom aan ons besoekers in elk geval. Ek gaan vraag dat die brood gaan ek net breed, die wijn het ons taal hoor gesels, dat ons nie van die puntdag sal begin, ons is nie te veel nie, so ek het niemand uitgaan te bedien nie, ons kan self nie meer kom en dan kom al die tafel. Bye, bye, bye.
keer vir die verheerlijking mag die naam van die Heere Jesus weer gaan en weg door sy naam Wat die getuie is van God in die jaar, die er allemaal gehoor word, die openbaar word vader, soos dit die behaag, die hoog my God in ons loof die dag door in Jesus naam. Ons spreek die naam van Jesus Christus vir 2.8.2.8 in ons loof die dag. Amen. Baie, baie dankie, ongelukke weet vir elkeen, baie lief jylle, en fijne vrij, prijs die jylle.